la última vez hablamos de las circunstancias en que se dio la guerra. Sí, las causas, los eh, orígenes del conflicto más inmediatos fue lo que hablamos en la última ocasión. Y bueno, aprovecho para saludar a todos los que están aquí en esta transmisión en vivo que hace la Unión Hispanoamericana con el amigo Alberto Marigil desde Sagunto, Valencia. Exactamente. ¿Es así, Alberto? Exacto. Según Menéndez Pidal, Nunca... según Menéndez Pidal sí. es la cuna de la hispanidad. El hecho y, pues, y, de que sí. estamos como hispanos es por causa y razón de Sagunto. Sagunto era una ciudad-estado que era aliada de Roma y fue atacada por Aníbal y así estalló la Segunda Guerra Púnica. Como consecuencia de ese ataque, Roma entró en España y constituyó en el 218 a.C. constituyó la provincia romana de Hispania. O sea, se puede decir que Hispania nació pues por causa eh, de la ciudad de Sagunto. No más mérito, porque luego la, la Segunda Guerra Púnica ya sabemos cómo fue. Se desarrolló por toda España, por toda Italia y por el norte de África. Pero la causa el ¿Y qué más? De, de que Roma entrara en España eh, sí, sí. y nos diera, no, nos diera el nacimiento como entidad geopolítica, en un principio como provincia romana, fue precisamente por causa de Sagunto. Por eso, eh, uno de los medievalistas más importantes del siglo XX y el padre de la filología hispana, o al menos española, Menéndez y Pidal, así lo decidió y yo le doy toda la razón y lo sostengo. En Sagunto, la, ¿Y qué en Sagunto, más? En Sagunto muchos sí. no se lo creen, pero ese es su problema, que no se lo crean. En fin. ¿Y qué saludo. más? Y qué más apropiado, ya que hablamos de Sagunto, eh, conectar un poco esa historia de la época del Imperio Romano con la Numancia Sudamericana, que fue Paraguay, como diría un escritor chileno-alemán, eh, Ernest Samhaber, en su libro sobre Sudamérica, que el 1 de marzo de 1870 cayó López de los Guaraníes, pero antes de cejar ya con el aliento agónico, el numantino paraguayo dejó que en su cuerpo hicieran criba las lanzas brasileñas. Entonces, es como conectar el sagunto de la hispanidad con el numantino paraguayo, como diría el escritor chileno Ernest Sam Haber, bueno, chileno de origen alemán, Ernest Sam Haber, eh, para hablar hoy de la guerra de la Triple Alianza. Para mí es un honor... Eh, estar contigo aquí, Alberto, y que le hayas dado tanta, tanto interés y tanta importancia a este tema, porque es una guerra, la guerra más grande de la hispanidad, la guerra de la Triple Alianza. La más y sangrienta, sin la embargo, más la más sangrienta, la más cruel de la historia de la hispanidad, y que algunos lastimosamente no dan todavía al Paraguay ese crédito en la hispanidad de haber sido el país que se inmoló por ella se inmoló por ella, porque la guerra de la Triple Alianza fue la, la lucha de la, del último país de Hispanoamérica que todavía preservaba las tradiciones hispanas, las tradiciones jesuíticas, las tradiciones... Es más, las leyes españolas estaban vigentes todavía en el Paraguay de Francia y los López. Las leyes de Indias estaban en gran medida vigentes. Las leyes de las siete partidas de Alfonso el Sabio, el Código de Comercio Español... Todo era leyes españolas en el Paraguay independiente de mil de los López. Y, y bueno, terminó en esta tragedia. Lastimosamente, algunos hispanistas, eh, no todos, ciertamente hay muchos que saben bastante de esto, pero algunos no le dan la suficiente importancia a esta gran guerra de la hispanidad en la que un bando eh, representó a la revolución a la revolución a la manera anglosajona y el otro bando representó a las tradiciones hispanoamericanas, el bando paraguayo no es el bando, bando eh, algunos incluso evitan utilizar la palabra paraguay en sus discursos, mi querido Alberto evitan utilizar la palabra paraguay en sus discursos de la hispanidad imagínate mi querido Alberto había un, había un es político español que él alardeaba de que yo es que no puedo hablar de España, no puedo hablar de España no voy a mencionar quién es, pues porque al final se le dio el plumero y se supo 
y se sabe lo mal que ha acabado. En ridículo. Y, algunos, ridículo. y algunos evitan utilizar la palabra Paraguay en sus discursos sobre la hispanidad, siendo que Asunción es la madre del Río de la Plata, Asunción del Paraguay. Si querés podemos hablar de la historia de lo, algún día de la fundación del Río de la Plata hecha por paraguayos, porque ya existía el Paraguay, ¿eh? Sí, no se hizo de Buenos Aires eh, hacia arriba, se hizo de arriba hacia abajo. Eso lo explico. Correcto. Bien. Correcto, se hizo de Asunción del Paraguay hacia abajo, no de Buenos Aires hacia arriba. Que la, conquista Entonces, de la conquista de Argentina, podemos afirmar que la conquista de Argentina y de Uruguay se hizo desde Paraguay hacia abajo, no al revés. Correctísimo. Y ese sería tema para otra, otra charla, si Dios así lo permite. Pero bueno, hoy tenemos permitirá. guerra de la triple alianza. Y lo ¿Perdón? Y lo permitirá. Si Dios quiere. Si Dios quiere, sí. Adelante, Alberto. Bueno, pues nada. Un saludo a todos los hispanos de bien, a todos los hispanos de bien, de ambos hemisferios, de los cinco continentes y de ambos lados del Atlántico. Aquí, desde la ciudad de Sagunto, Alberto Marigí nos presenta a José Emilio Urdapileta, de apellido vasco, pero de origen paraguayo. Y hoy vamos a hablar de la, Así es. de la guerra más sangrienta y más criminal de uno de los mayores genocidios del siglo XX y la peor guerra que ha tenido que soportar la hispanidad. Guerra tan mala como esa solamente se me ocurre, pues eso, la, la guerra de la independencia en lo que es ahora Venezuela, donde murió el 33% de la población. Eso quiere decir que murió el 60 o el 70% de los hombres. Y, y esas cifras solo son superadas por Paraguay. De hecho, el título, el título de este programa de hoy es La sanguinaria guerra de la triple alianza contra Paraguay. Pero el subtítulo es El exterminio de una nación. El exterminio de la nación. De la nación paraguaya. De la nación paraguaya la que dio origen a la civilización río platense. Así es que... Llamar civilización eh, bueno. río platense es mucho decir. Bueno. Al virreinato del río de la plata. Exacto. Lo al ex virreinato. Al ex... Y bueno, eh, bueno la, la guerra de la triple alianza entrando ya en la faena. Sí, ¿cómo se empezó un 12... Sí. sí. Un 12 empezó de... un 12 de octubre. Sí. Octubre. Sí. Un 12 qué de octubre. Leche, qué mala leche hay que tener para iniciar una guerra entre hispanos un 12 de octubre. Eso es tener muy mala leche. ¿Quién tuvo esa mala idea? Y la mala idea fue del Brasil. Porque sí. Brasil invadió, el imperio del Brasil invadió la banda oriental del Uruguay un 12 de octubre de 1864. Pues y si eso no marca el inicio. Que hicieron a propósito y a mala leche. No me extrañaría nada. Yo creo que ellos nunca, nunca hacen las cosas por casualidad los los enemigos de la hispanidad nunca hacen las cosas por casualidad. Un 12 de y... la guerra más sanguinaria. Porque es? Paraguay envió tres eh, Paraguay envió tres ultimátum al imperio del Brasil. Hay que poner eso en contexto. Brasil ya tenía amenazado al Uruguay blanco. El Uruguay blanco era aliado del Paraguay eh, por cuestiones históricas, amistades históricas. Y el, el Uruguay blanco también era amigo de los federales argentinos, la confederación, los, los confederados argentinos. Tanto los confederados argentinos, los verdaderos patriotas de Argentina, con los blancos de Uruguay, eh, eran, tenían una amistad histórica con la República del Paraguay en ese momento, o, o por intereses, o lo que uno quiera llamarle, para una serie, una sumatoria de elementos. Entonces había esta alianza de facto, o en el papel, o histórica, la, como uno quiera, pero existía esta unión, esta alianza. Y Paraguay envía al Brasil tres ultimátum, indicándole que la invasión de la banda oriental del Uruguay, en donde estaba el gobierno blanco, implicaría casus belli. Implicaría casus belli y Paraguay se deslindaba de las responsabilidades ante este ataque. Brasil desoyó las tres advertencias e invadió la banda oriental del Uruguay que a la sazón se hallaba en guerra civil porque el rebelde, general rebelde Venancio Flores, apoyado por la oligarquía porteña dirigida por Bartolomé Mitre, quería derrocar al gobierno blanco. Entonces esto, que empezó como una guerra civil, 
escaló a un conflicto bélico internacional con la invasión brasileña del Uruguay el 12 de octubre de 1864. Allí inicia la guerra de la Triple Alianza. El primer episodio y el más dramático y sangriento de la guerra se dio el 2 de diciembre del 64 con la captura, perdón, con el inicio del asedio de Paysandú. En la, en la ciudad de Paysandú, en Uruguay, eh, resisten los uruguayos blancos, federal, pro federales, pro Paraguay, los blancos resisten casi un mes los ataques brasileños esperando la ayuda paraguaya. Y Paraguay, recién el 14 de diciembre del 64, va a declarar guerra al Brasil. Y se va a lanzar la expedición al Mato Grosso. Mato Grosso era un territorio que Paraguay y Brasil se disputaban. Y Brasil, en contra de todos los tratados que regían entre ambos países, ya venía ocupando el Mato Grosso, poniendo fortines, poniendo guarniciones, poniendo puestos militares dentro. Y el Paraguay, entonces, eh, lanza un ataque sobre el Mato Grosso con la intención de que Brasil eh, vea que las amenazas paraguayas iban en serio. Los tres ultimátum paraguayos iban en serio. Paraguay no estaba eh, bromeando cuando decía que le interesaba la independencia de la banda oriental del Uruguay, el equilibrio del Río del Plata, que mencionamos en el video anterior, que pueden mirarlo, eh, esta doctrina paraguaya en la que tanto Paraguay como Uruguay debían apoyarse mutuamente en contra de los países, las ambiciones de los vecinos, especialmente Brasil. La ofensiva en el Mato Grosso fue de punta a pértigo victoriosa para el Paraguay de punta a pértigo. Los brasileños no pudieron contra la ofensiva paraguaya. Eh, inclusive los paraguayos capturaron enorme cantidad de material de guerra en el Mato Grosso, capturaron eh, provisiones, capturaron barcos. Los brasileños eh, se vieron arrasados y superados en el Mato Grosso. Inclusive cuando organizaron un contraataque en el año 66 para recuperar el Mato Grosso, eso terminó en catástrofe para Brasil. La famosa retirada de Laguna, le llaman ellos a ese episodio, en donde fueron, entre el 66 y el 68, fueron prácticamente avasallados, arrasados los brasileños por las enfermedades, el cólera, el, el pantano insuperable, del enorme, el pantano, digo, el enorme bosque del Mato Grosso. Bueno, sí, el Pantanal paraguayo está hacia ahí también, el pantano, el bosque, y... Y la, la resistencia en guerrillas que los paraguayos le plantearon en toda esa región. Entonces los brasileños sufrieron terriblemente en el Mato Grosso. Y esta es prueba clara y categórica. La campaña del Mato Grosso, que es cuando Paraguay entró en la guerra, no cuando empezó la guerra, sino cuando Paraguay entró en la guerra, que es muy diferente. Eh, es prueba categórica de que el Brasil no iba a poder vencer al Paraguay por sí solo. Brasil no iba a poder vencer al Paraguay por sí solo, sea por la geografía, por las distancias, por la preparación, porque Paraguay jugaba de local y Brasil jugaba de visitante, lo que ustedes quieran, pero Paraguay tenía con qué ganarle al Brasil por sí solo. Y esto lo explica mucho un diplomático brasileño llamado Joaquín Nabuco, en un libro sobre la guerra del Paraguay, dice que por eso es que Brasil tan con tanto empeño buscó la alianza con la Argentina, porque Brasil necesitaba de la Argentina para poder vencer al Paraguay. Sí, pero necesitaba. A ver, aquí hay, un, aquí hay un detalle que no me cuadra del todo. Quien le declaró Dime. la guerra a Argentina fue Solano, fue Paraguay quien le declaró la guerra a Argentina. Esto, esto viene mucho después. Esto viene mucho después. Pero aquí hay que ir. No había intervenido hasta que Paraguay no atacó a Argentina. ¿O me equivoco? Es hay que verlo con sus matices, hay que verlo con sus matices. Lo, lo que sucede es lo siguiente. Es que, a ver, el guerra con Brasil es un error, Garrafal, declarar la guerra argentina, porque te hacen la pinza entre los dos. Es el mismo error aquí, que cometió Hitler. Invadir pero aquí hay que explicar lo siguiente. Estados Unidos. Me parece bien el planteamiento, pero aquí hay que explicar lo siguiente. Primeramente, Argentina fue la que apoyó a Venancio Flores, el rebelde uruguayo. Sí, pero eso es la justificación. Y, no, ver, hecho, claro, Argentina. Hecho. El hecho es el siguiente: cuando Flores toma Montevideo el 20 de febrero del 65, Flores declara la guerra al Paraguay. Ahí ya Paraguay tiene dos enemigos declarados. Explícanos quién es Flores. Flores ¿Quién es Flores? Venancio Flores es el rebelde uruguayo 
financiado por Buenos Aires, apoyado por Bartolomé Mitre, enviado desde Buenos Aires para derrocar al gobierno blanco, que estaba entonces gobernado por Atanasio Aguirre. Flores está sustentado por Argentina. Flores no va allí sin apoyo. Era, es más, era general del ejército argentino. Era general del ejército argentino, es más. Entonces, Flores va allí, derroca a Aguirre con apoyo argentino y brasileño y el 20 de febrero del 65 declara la guerra al Paraguay. Esto lo cuenta Norberto Galazo. El Uruguay le declaró la guerra al Paraguay. El 20 de febrero del 65. Es más, hay hasta una alianza que firman el, el 28 de febrero del 65. Eh, Flores firma con el Brasil esta alianza. Incluso puedo leer el texto de la, brevemente, brevísimamente voy a leer porque es largo. En este texto, eh, Flores dice, eh, febrero del 65, considerando que por los compromisos espontáneamente contraídos en nombre de la República Oriental, por su nota del 28 de enero último, debe como aliado del Brasil, no solo la eliminación de aquel acto de las guerras contra Brasil, sino por el contrario, toda la reciprocidad posible en la guerra que le declaró el gobierno del Paraguay al Brasil. Y ahí se decreta justamente la entrada de guerra, la entrada de guerra del Uruguay al lado de Brasil. Pero aún así, Uruguay no es Argentina. ¿Cuándo entró Argentina? Y ahí, ahí vamos por parte. Entonces, ¿qué sucede con Argentina? Argentina, cuando Paraguay le solicita paso para responder a la agresión uruguaya, Argentina rechaza otorgarle paso al Paraguay. Obviamente. Pero en su derecho. Está en su derecho. Pero concede paso al beligerante llamado Brasil para que Brasil suba a bloquear Paraguay. Entonces, allí Paraguay, ese es punto uno. Argentina rechaza dar paso. Brasil quiere decirme que Brasil cedió paso a través de Arge o sea, Argentina cedió paso a Brasil a través de Argentina para atacar a Paraguay. A las claro, a las embarcaciones brasileñas para Ajá. atacar al Paraguay. Pero, si pero a Paraguay es... no le concedió paso, pero a Paraguay no le concedió paso por territorio argentino. A, a Brasil sí le concedió el permiso. Este permiso se ratificó el 13 de marzo del 65 y a Paraguay no le concedió el permiso. Permiso a navegar y por la el flota río, no a atravesar el territorio argentino. Permiso por, para navegar que a Paraguay no se le concedió. Ojo, a Paraguay no se le concedió. Argentina no le concedió a Paraguay ir por río, ni por tierra obviamente, pero a Brasil sí le concedió no solo ir por río, sino instalar puestos militares en corrientes Brasil instaló posiciones militares en, la, en el territorio correntino, eh, guarniciones y armamento que está todo demostrado por un británico llamado Pelham Horton Box, por ejemplo o sea, Argentina le concede todo el paso al Brasil pero a Paraguay le niega dicho paso eso ya es un, un llamado de atención muy grande. Y Argentina organiza en Buenos Aires a una llamada Legión Paraguaya. Esta Legión Paraguaya, como Venancio Flores, como Venancio Flores realizó una revolución para derrocar a los blancos, eh, esta Legión Paraguaya estaba proponiendo realizar la misma revolución para derrocar a Francisco Solano López. Argentina no solo... Eh, le permite, sino que le da reconocimiento oficial a esta fuerza paraguaya que se conforma en Buenos Aires, que fue pequeñita pero se conformó en Buenos Aires y el Ministerio de Guerra Argentino le da, aut le da eh, autorización legal a esta fuerza llamada la Legión Paraguaya, está documentado también, si y esta fuerza ya Si me disculpas un segundo sí. Emilio, voy a saludar a Maribel Sánchez que nos está viendo desde Italia y es una persona que sí. defiende el hispanismo desde la misma posición que tú, en Italia como profesor. Excelente. Buenas noches, Maribel. Un saludo cordial y un abrazo. Continúa, Emilio, continúa. Yo he Excelente. visto ya un casus que se aproxima al Beli, pero yo no diría el casus Beli, que no diría que es un casus Beli 100%. De hecho, desde que... Yo entiendo... Según las notas que tengo yo, gracias a ti, eh... eh la intervención argentina vino un mes después de que Venacio Flores, o sea, de que, Uru, de que Uruguay le declarara la guerra a Paraguay. Y correcto, Argentina, eso es correcto. Y Paraguay le declara la guerra a Argentina un mes después. 
es así. Pero todo lo que sucedió anteriormente ya era previo, ya era previo. Todo esto que estoy comentando era previo. Entonces, yo entiendo, yo entiendo realmente el cuestionamiento. Yo sí estoy tratando de es un... la, la estrategia de Solano fue una estrategia muy torpe. Yo o fue habría, muy... me habría cuidado, me habría cuidado yo y cualquier general inteligente menos Hitler, menos Hitler de entrar en guerra con todos. De, claro, yo me habría, trataría incluso de hacerme de hacer, tratar de negociar con Argentina mientras estoy en guerra con los otros. Es que se intentó. Es que se intentó la negociación con Argentina, se buscó eso. Es que Argentina... Acá hay que... Argentina, Argentina no te va a atacar a ti, salvo que Argentina te ataque, entonces ya está justificado. ¿No fue no considerado claro, yo... una torpeza de Solano? Yo entiendo ese punto tuyo y te estoy justamente explicando cuáles serían las motivaciones que llevaron a tomar esa decisión, que es polémica, controvertida. Se, se discute en Paraguay por qué se entró en guerra con Argentina, si ya teníamos con Brasil y con Uruguay suficiente enemigo. Eh, y, y es porque hay una sumatoria de elementos que hacen imposible, eh, realmente es difícil no actuar en ese momento de una manera eh, ofensiva respecto a la Argentina. Ahora, cuando nosotros sumamos, y yo sé que esto cuesta mucho porque en la mayoría de las historias que se leen sobre la guerra de la Triple Alianza, es como que se presenta a Argentina como la víctima que in inocentemente fue atacada. Pero Argentina, como ya te estoy explicando, financió a Flores, le dio por todo a Flores. Que tenga, pero de inocente <ríe> nunca ha tenido nada. De por eso, es, es, eso. Es, es, esa es la narrativa que se impuso y que yo, yo entiendo que mucha gente de repente lee sobre la guerra y lee algún resumen o algún texto y dice, mira, mira, le declaró la guerra a la Argentina, ¿por qué? Y acá se dan todas estas cuestiones. Argentina financiando, apoyando a Venancio Flores. Argentina en alianza ya con el Brasil, porque la alianza era previa, ya había una alianza. Argentina le niega a Paraguay todo paso de tropas, pero a Brasil se lo permite. No solo se lo permite, le otorga posiciones en tierra de aprovisionamiento, de armamento, de guarniciones. Eh, Argentina organiza esta legión paraguaya similar a lo que iba a ser Venancio Flores para que ellos hagan una revolución a la misma manera que Venancio Flores a, al Paraguay. Y van a ir estos con los brasileños. Ya estaba todo cerrado este acuerdo. Entonces es como que el Mariscal López, es, es fácil, hay que ponerse en sus zapatos con todas estas cuestiones, que es lo que yo siempre le digo a la gente, hay que ponerse en sus zapatos cuando se entera de todas estas cuestiones y por qué se ve compelido a entrar ya en guerra con la Argentina, si bien es cierto que es una decisión cuestionable. Ahora, detrás de la entrada de guerra del Paraguay contra Argentina, hay una motivación estratégica, que es la existencia de los federales argentinos, la existencia de los confederados argentinos. Estos hombres estaban dispuestos a luchar contra el gobierno, tanto contra Brasil como contra la Argentina. Tenemos numerosísimos testimonios de numerosísimos testimonios de, de, de cómo ellos pedían justamente vamos a la guerra contra Brasil, no contra Paraguay. ¿Por qué se apoya a Brasil? Si Bras Brasil es el enemigo, no Paraguay. Paraguay es nuestro amigo. Incluso se organizan eh, tropas en Argentina y las tropas desertan. Las tropas no quieren ir a, Paraguay, a pelear contra Paraguay. Es más, se unen a los ejércitos paraguayos los argentinos. La gran, muchísimos de ellos. Que tuvieron tropas que tuvieron argentinas que tuvieron que ir a esa guerra engrilletados. Es así, es que es así. Porque Argentina, en Argentina esta guerra no era popular. En Argentina se veía al Paraguay como el país hermano. Inclusive los, los porteños más eh, radicales como eh, Gómez, Juan Carlos Gómez, el era un uruguayo que vivía en, en Argentina. Él decía que nosotros... En esta guerra lo único que estamos haciendo es crear un héroe del Paraguay, un mártir para que todos los federales y para que todos los confederados y todos los blancos del Río de la Plata vean al Paraguay como su como su gran héroe, como su gran mártir. Oye, Nosotros ¿quién, estamos ¿quién haciendo esto. ¿Quién financiaba esa guerra? ¿Quién financiaba esa guerra? ¿Quién ya lo, financiaba bueno, ya lo mencioné. A Paraguay, a Paraguay, perdona, ¿quién financiaba a Paraguay? ¿Había alguien que le ayudase Paraguay. a financiar Paraguay? Paraguay se valió de sus propias fuerzas realmente en la guerra de la Triple Alianza. ¿Y sus medios económicos? Paraguay, este lado de con ir. sus propios medios económicos, con sus propias fuerzas. ¿Y quién en cambio, la... ¿Quién va a Uruguay, Brasil y Argentina? 
el Imperio Británico. Lo financió ampliamente al Paraguay. Es más, Paraguay quiso adquirir, esto es muy simpático, Paraguay quiso adquirir, adquirir créditos en Londres, en, la, en el Banco de Londres para, eh, para poder financiar algunas, algunas compras de armamentos ya en la previa de la guerra. Y el Banco de Londres le negó eso a Paraguay, que Paraguay no tenía deuda externa, Paraguay no tenía deuda con ningún país del mundo, era un país libre de deuda. Y quería endeudarse por primera vez en su historia para adquirir armamento. Imagínate, el Banco de Londres, el Banco de Londres le negó el préstamo a Paraguay. Pero a los argentinos, más bien bonaerenses, y bra brasileños y uruguayos que estaban hundidos en deudas, les otorgó todos los, lo, los préstamos habidos y por haber. A, a pingües gana entonces es más hasta hasta les proveyeron de armamento el cónsul británico Sir Richard Francis Barton dice que en contra de todas las leyes de la neutralidad Inglaterra estaba proveyendo de armamentos y de, de barcos a los brasileños para luchar contra Paraguay en contra de todas las leyes de la neutralidad lo dice el cónsul Richard Francis Barton entonces Inglaterra está detrás de esto eh, algunos lo niegan hasta hoy, pero hay suficientes evidencias para demostrar eh, el rol británico en la guerra. José Emilio, te saluda sí. de, de San Lorenzo, en Paraguay, te saluda Darío Ramón Martínez. Un abrazo, Darío, gracias por estar ahí. Eh, y me parece, me parece muy bien que, que nosotros podamos discutir esto con, con detalle. A mí me parece bien las preguntas que, que Alberto me está haciendo. Porque así esto permite que nosotros podamos explicar. Porque a veces cuando uno lee lo, las versiones simplistas de la guerra, no conoce los detalles. Y sucede con muchos en, en toda Hispanoamérica, en todo el mundo hispano. No conocen los detalles de la guerra. Entonces es como que queda que ah Paraguay atacó por querer atacar. No, Paraguay tuvo demasiados motivos para hacer lo que hizo. Una sumatoria de motivos y probablemente no tenía otra mejor opción que intentar despertar en la Argentina esta revolución de los federales, que se dio. La revolución de los federales argentinos se dio. Lastimosamente, ya en el año 66-67 empieza esta revolución de los federales argentinos. Eh, 20.000, 25.000, ellos se levantan para luchar contra el gobierno de Mitre. 8.000 a 10.000 de ellos con el general Felipe Varela. 5.000 a 10.000 de ellos con los Rodríguez y con los Sá, en las regiones del Cuyo, Mendoza, Tucumán, en esas regiones se levantan entre 20.000 a 25.000. Ese era el plan de que ellos hicieran su levantamiento ya antes. Lastimosamente, no sucedió este levantamiento antes porque estaban esperando a Justo José de Urquiza, el caudillo entrerriano, que, en el que ponían sus esperanzas de que él se levantaría con todas las tropas pero él ya estaba vinculado con Bartolomé Mitre por muchos medios, tanto por la masonería como por, la, por temas económicos, por deudas económicas que había entre ellos, pactos económicos. Con el Brasil también estaba muy vinculado Urquiza, entonces Urquiza prefirió no levantarse contra Mitre, pero lo hicieron otros caudillos un poco más tarde y quizás ese fue el, el, el motivo por el cual falló el levanta, la, la ofensiva paraguaya sobre corrientes y sobre uruguayana porque mira, los, se levantaron pero tardíamente sí mira hay una señora o señorita llamada Celia que afirma rotundamente que todo fue apoyado por Inglaterra armas inglesas, uniformes ingleses asesores militares ingleses barcos ingleses y dice que más evidente no puede ser <risa> y sí, es que te voy a contar algo Alberto Paraguay mandó construir acorazados para su... Tardíamente lo hizo, pero mandó a construir acorazados para su flota. Eh, pero cuando estalla la guerra, Paraguay queda bloqueado y ya no puede terminar de pagar esos acorazados. ¿Qué hace Inglaterra? Inglaterra vende esos acorazados que Paraguay fue el que empezó a construirlos. Los vende a Brasil. Inglaterra le vende a Brasil a precio módico. Lo que Paraguay empezó a construir le entrega a Brasil. Y Brasil utiliza esos acorazados para atacar al Paraguay. Y hay gente que niega la, 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 el rol de Inglaterra en la guerra de la Triple Alianza. Hay gente que niega el rol. Otro detalle importante a tener en cuenta. 
y además muy anterior al inicio de la guerra, porque es de 1857. Jesús Amado sí. Arias dice que menciones el Tratado de Entendimiento de 1857 firmado por Brasil y Argentina. No sé qué relación tendrá ese tratado con esta guerra, pero ahí queda para que tú lo dilucides. También aprovecho para saludar a Noemi Filippi, que dice Filippi. que saluda al camarada Emilio. Camarada Emilio. <risa> Gracias, un abrazo. Y Acá nos tratamos todos de camaradas. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hay otros Acá nos tratamos todos de camaradas. Ah, sí. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. España eso de camaradas es cosa de comunistas. Suena raro ya, sí, yo me imagino, me imagino. <risa> no, y por eso, él les habrá un abrazo extensivo parece, para todos ellos. ¿Qué tienes que decir del dato que nos aporta Jesús Amado Arias sobre el, el Tratado de Entendimiento de 1857? ¿Es un tratado que se hizo entre Brasil y Argentina para ser buenos amigos o es un tratado que se hizo contra Paraguay? Un abrazo a Jesús Amado Arias, que es un buzo, un buzo, él es experto en, en buceo, en los ríos, descubrió varias cosas ya en los ríos paraguayos, él es buzo, un amigo mío le manda un abrazo. Eh, y es que eso también hay que explicarlo. Yo iba a explicar esto cuando hablemos de, cuando habláramos del Tratado de la Triple Alianza del 1 de mayo del 65, pero ya que lo pregunta, él lo digo es que los tratados contra Paraguay eran anteriores. En 1857, en diciembre de 1857, Brasil y Argentina firmaron un protocolo de entendimiento para la guerra contra el Paraguay. Ya había un tratado en 1857 que está conocido y publicado, recontra sabido. Quiere decir que, ya un tratado. que cinco años, digo cinco no, eh, siete años antes de la guerra ya estaba prevista la guerra. Y por supuesto que ya Brasil ya la estaba planeando siete años antes y cuando eh, se vuelven a unir en el 64 en Puntas del Rosario, el 18 de junio del 64 en Puntas del Rosario, los diplomáticos brasileños, argentinos, británicos, Edward Thornton era el británico y ellos estaban allí, Thornton estaba allí cuando se unieron, ellos vuelven a traer estos tratados y dicen, miren, nosotros ya tenemos una alianza contra Paraguay que ellos ratifican en el 64 un brasileño llamado eh, Joaquín Nabuco, que ya lo mencioné, él dice que el Tratado de la Alianza no surgió en el 65, sino surgió mucho antes ya, en el 64, cuando Brasil y Argentina con el británico Thornton firmaron o refrendaron los acuerdos previos para la guerra del Paraguay. O sea, esto es algo que eh, por cuestiones de tiempo yo no lo expliqué, quizás lo tendríamos que haber explicado ya anteriormente, pero es muy correcto que traiga a colación el querido amigo Amado eh, estos tratados previos en los que el inglés Thornton ya estaba allí él estuvo en la, presente en esas reuniones en donde se firmaron acuerdos el tratado de la triple alianza no surgió el 1 de mayo del 65 surgió mucho antes por eso cuando Paraguay entra en guerra con la Argentina y Paraguay declara la guerra a la Argentina, mucha gente dice ¿por qué Paraguay declara la guerra a la Argentina? es que Paraguay ya, es que Argentina ya estaba recontra aliada de Brasil, de Uruguay ya le estaba dando todos los apoyos a Brasil y a Uruguay. Ya no había disimulo alguno de la postura argentina respecto a la guerra. Entonces Paraguay se juega. Es cuestionable. Yo entiendo que algunos pueden decir que es una maniobra cuestionable. Pero, pero todas las cartas están sobre la mesa. No, no se pateó el tablero, se intentó patear el tablero. Eh, ahí hay un estadounidense llamado Alex Weisiger. Alex Weisiger que hizo un estudio sobre la guerra de la triple alianza en la universidad de Cornell y él dice que justamente para aquellos que no conocen mucho de la guerra de la triple alianza les parece sumamente eh, temeraria la actitud de Solano López pero cuando uno estudia todas las piezas de la guerra de la triple alianza lo único que queda por concluir cuando uno estudia todas las piezas de la guerra de la triple alianza lo único que queda por concluir es que López ya no tenía alternativa que no fuera a declarar guerra a la Argentina y buscar el levantamiento de los federales. La otra alternativa era esperar, pero a la larga esperar no garantizaba la victoria al Paraguay. Esperar sobre sus fronteras no garantizaba la victoria. Podía, que fue lo que sucedió al final, Paraguay siguió, resistió en sus fronteras por mucho tiempo, pero no garantizaba que pudiera vencer. Se resistió en, en la frontera paraguaya. 
pero no se podía, no había garantía. La única garantía de victoria, la única posibilidad de victoria era promover este levantamiento de los federales argentinos. ¿Qué ocurrió? Hay que decirlo, hay que quitarnos el sombrero con los federales argentinos. Se levantaron ellos, se levantaron. Lastimosamente fue un poco tarde y no estaban bien armados, no estaban bien armados ellos. Tenían, tenían armas, pero municiones le faltaban a los federales argentinos. Y lucharon contra Mitre, 20.000 a 25.000 federales argentinos durante lo que faltó de la guerra. Y hicieron su parte, nos quitamos el sombrero ante esos verdaderos patriotas argentinos, pero, eh, pero bueno, entonces la, la guerra de repente es un poco de audacia, un poco de, un poco de audacia, ¿verdad? Y, y el, el mariscal López quiso ser audaz en su ataque a la Argentina. Yo reconozco que fue un cal, eh, falló en, en el tiempo, quizás hubiera entrado antes en guerra, esa es una crítica que yo le hago al mariscal López. Quizás ya hubiera entrado antes en la guerra, antes de que caigan los blancos. Antes de que caigan los blancos en Uruguay hubiera entrado en guerra. Pero es, estos son ya comentarios militares y es, es fácil hablar de ya con el resultado puesto, como quien diría. Es fácil hablar con el resultado puesto. Eh, no sé si tú recuerdas en el 2010 cuando España salió campeona del mundo de fútbol. Eh, y nosotros acá en Paraguay nos discutimos eternamente cuando el Tacuara Cardoso pateó el penal contra España en cuartos de final, el Tacuara Cardoso patea un penal contra España en cuartos de final, y el gran Iker Casillas ataja el penal, ataja el penal Iker Casillas, ese partido estaba cerradísimo, 0 a 0, Paraguay-España, cuartos de final, y acá se discute por qué no pateó a Edo, por qué no pateó eh, Santa Cruz, por qué no pateó otro, o por qué ta, 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 y bueno, y, y podemos discutir también por qué Casillas se tiró acá y por qué no se tiró al otro lado. Son cosas que con el resultado a cuestas cualquiera puede ponerse a polemizar y todos somos generales y todos somos directores técnicos a, a posteriori. Pero en ese instante re, realmente hay que ponerse sobre los zapatos o en los zapatos del Mariscal López. Yo no digo que no haya cometido errores. Eh, pero sí ponernos en sus zapatos y tratar de entender la situación grave en la que él le tocó tomar decisiones difíciles, tomar decisiones difíciles. Eh, y bueno, yo creo que eh, con eso podemos dar ya avance al, al hablar sobre el conflicto en sí mismo. Sí, a mí me interesa mucho el tema de la épica de algunas batallas. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ah, eh, hay un éxito de Paraguay que fue la captura de Corrientes, ¿no? Sí, sí, Paraguay tuvo sus numerosos éxitos militares durante la guerra. Eh, yo quiero avisar también eh, a nuestros amigos que están mirando que si se cae en un momento la transmisión... Volvemos. Es por, volvemos, porque es a, veces a veces tiene un límite de tiempo la transmisión. Entonces, si se cae, quédense, quédense allí... Pero, Atentos. Volvemos ipso factos. Sí, 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 sí. Entonces Paraguay captura corrientes y bueno, los éxitos militares paraguayos fueron varios. También los aliados tuvieron sus éxitos militares. Hay una batalla sorprendente que se produce en el frente de Uruguayana. Se llama Batalla de Mbutuí, Mbutuí en, 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 en Guaraní, en donde 400 paraguayos derrotaron a 3.500 jinetes brasileños ¿Jinete? en la batalla de jinetes brasileños ¿Y eran infantes? aprovecharon los paraguayos eran infantes, y, sí, eran, eran infantes. batalla de Embutuí se la conoce como batalla de Embutuí en donde 400 paraguayos derrotan a unos eh, a unos eh, 3.000 a 3.500 jinetes brasileños eso fue en julio del 65 el 26 de julio del 65 entonces eh, ese tipo de batallas van a haber muchísimas en la guerra de la Triple Alianza. También hay otra batalla similar, esta vez venció la Triple Alianza, la batalla de Yatay, eso fue en agosto del 65, eh, unos 2.000 paraguayos aproximadamente eh, lucharon contra los aliados y lucharon hasta la muerte, lucharon hasta la muerte, prácticamente los aliados tenían unos 12.000 hombres, 10.000 a 12.000 hombres, y los paraguayos tenían 2.000 a 2.500 en la batalla de Yatay. 
y allí vencieron los aliados, lucharon hasta la muerte los paraguayos, decían los argentinos que parecían demonios, no había forma de hacerles rendir, los, no había forma de hacerles rendir, parecían demonios. Y lo cierto es que... ¿Cuántas bajas causaron al ejército aliado o argentino? En esta batalla de Yatavi, los, el tema de las bajas en la guerra de la Triple Alianza es siempre sumamente con, eh, controvertido porque cada bando tira sus números de bajas, cada bando ni, tira sus números de bajas y es muy controvertido. Pero en Yatavi se habla de unas 800 a 1000 bajas aliadas y los paraguayos perdieron prácticamente toda la dotación que estaba ahí, 2000 a 2500. Ahí se sucedió el primer gran crimen de guerra de la Triple Alianza. Porque los paraguayos que cayeron prisioneros, aproximadamente mil, mil paraguayos aproximadamente cayeron prisioneros en Yatavi, fueron degollados, fueron todos degollados. Fueron pasados a degüello aproximadamente mil paraguayos. Ese fue el primer crimen de guerra que la Alianza cometió, porque hasta ese momento... Más allá de lo normal, de las ocupaciones de ciudades, de las matanzas dentro del contexto bélico, más allá de lo habitual. Es un crimen de guerra. Eh, nada, esto sí eh, ya es un crimen de guerra. Quién lo porque lo, no se sabe a ciencia cierta, pero se le atribuye a Venancio Flores, al, al uruguayo Venancio Flores, al general rebelde uruguayo Venancio Flores se le atribuye este crimen de guerra. Eh, porque fueron sus tropas las que llevaron a cabo el, el degüello principalmente el de huello. Entonces, no solo ellos, pero principalmente ellos. Entonces se le atribuye a Venancio Flores. Es importante recordar que la batalla de Riachuelo, el 11 de junio del 65, eh, fue la batalla fluvial más grande de, de Hispanoamérica. La batalla fluvial más grande de Hispanoamérica, la batalla de Riachuelo. El 11 de junio del 65, los eh, paraguayos, eh, estuvieron cerca de la victoria eh, muy cerca de la victoria se produjeron eh, muchas circunstancias, muchos imponderables diría un general italiano Rodolfo Corselli que escribió sobre la guerra de la triple alianza esos imponderables que a Paraguay le perjudicaron tantas veces durante la guerra, se produjeron varios imponderables eh, se, le, se le averiaron alguna, un barco se le averió al Paraguay antes de la batalla eh, se fueron y se olvidaron de llevar sus eh, máquinas de, de abordaje, sus ganchos de abordaje se olvidaron de llevar. Pasaron cosas porque el plan era que la flota paraguaya embistiera contra la brasileña y capturara buques brasileños. Por lo menos eso está escrito en los libros. Yo tengo también mis, mis, mis propias diferencias respecto a lo que era el plan, pero bueno, el plan, según la mayoría de los libros, es que López ordenó caer de sorpresa sobre los barcos brasileños, embestirlos, embestirlos, digo bien, capturarlos y eh, romper con el bloqueo. Porque Paraguay ya estaba bloqueado desde, el, eh, desde marzo del 65. Antes de, la, de que Argentina entre en guerra, Paraguay ya estaba bloqueado. Así es que, eh, bueno, entonces Paraguay intentó romper ese bloqueo. No funcionó venció la alianza en esa batalla y esa es la batalla que da vuelta a la guerra, la batalla de Riachuelo, uh -huh. la batalla fluvial de Riachuelo. Paraguay perdió tres buques, Brasil perdió un buque y se ven forzados los paraguayos a retroceder y esa derrota en Riachuelo también va a forzar la derrota en Uruguayana, en donde estaba el eh, teniente coronel eh, Estigarribia, Antonio de la Cruz Estigarribia, que va a rendirse con 5.000 hombres paraguayos ante los brasileños allá en Uruguayana. O sea, esto es lo que va a cambiar prácticamente el curso de la guerra. La guerra va a ser defensiva para Paraguay a partir de este momento. Y en 1866 se van a reanudar las operaciones militares, mi querido Alberto. Entonces, esta es la fase ofensiva de Paraguay. Ahora Paraguay va a defender su territorio en 66. Emilio? el destino de aquellos 5.000 hombres los 5.000 hombres de la campaña de Uruguayana que fueron capturados en la ciudad de Uruguayana, en donde estuvo Pedro II junto al conde Deu, el emperador Pedro II de Brasil estuvo ahí junto al príncipe de Sajonia Coburgo, el príncipe de Sajonia Coburgo ¿quién es? 
le pregunto a los amigos quién es el príncipe de Sajonia Coburgo, les respondo, el prín, un príncipe británico estaba allí, ¿eh? heredero de la corona británica, estaba allí junto a Pedro II. Les comento nada más. De hecho que el príncipe Eduardo de Edimburgo, duque de Edimburgo, tercero en la línea sucesión, de sucesión del, de la corona británica, visitó en el año 66-67 a Pedro II, dándole todo el respaldo y el apoyo de su majestad británica para la guerra contra Paraguay. Comento para que la gente sepa que estos datos son demostrados, están demostrados. El príncipe Alfredo de Edimburgo, duque de Edimburgo, visitó a Pedro II en el año 66 o 67, si mal no recuerdo, y llevó todo su apoyo, todo el apoyo de la corona británica al, eh, al Brasil, al emperador Pedro II. Eso ocurrió en el año 66, 67. Es como que yo diga prácticamente que, qué sé yo, eh, ¿Cómo es el hijo, este hijo, este hijo tonto que tienen, que tiene este Carlos de Inglaterra? El que se casó con la Meghan Markle, el que se casó con la Meghan Markle, no sé su nombre, Guillermo y el otro no me acuerdo si es. Bueno, el que se casó con la Meghan Markle. Eh, bueno, este se va y se reúne con el emperador Pedro II y le dice, tenés todo el apoyo de mi papá, el rey Carlos. O sea... De eso estamos hablando de Inglaterra. ¿eh? Eso es el rol de Inglaterra en la guerra. Le da el apoyo al Brasil, le da pleno apoyo. ¿eh? Y eh, bueno, las estaban ahí en Uruguayana. Y lo que vos me preguntaste, Alberto.